namin. So, before, according po sa kwento, ito ay kwarto ng mga anak nila. And sa mga kabila. Pawasin po natin yung mga hand-painted na design, decoration na flowers. So, uh, ang tanong pa, may bintana pa ito. Uh, ang reason po ay before, dahil si Don Catalino ay political na tao, uh, kasi po yung handan, dati po nung bata ako, may, may gift yan na bakal. So, bago ka makakyat sa mismo main bahay nila, may gift po dyan, bawa lumakyat po. So, normally, yung mga bisita nila na uh, second importance na, dito na nila in-entertain. And then, kung sakali, ito yung mga bisita nila sa kanya. Ganun lang po ang talagang distinction ng pag-estimate po sa bisita. May level level. Hindi talaga yung mga apaan na yun. Social ka! May social stratum na sinusunod yung panahon na kanilang period. So, maganda po, although luma na, ang parang po na, ba't hindi pinagaganda? Kasi mawala daw po yung authenticity ng kaluma. Kaya, pansin niyo po talaga, madili, medyo makatala ng lumang-luma. Isa pa, Jim, isa ka, man, sama na. Hindi binigay sa lulang ko. Sama? Hindi, pero kung nung may inang bento, parang pwede ka. So, ito naman po, parang room na to, ay tagwan na kung ano, ano, mga bro, may mga palay. Apat na kwarto po ay kalimitan ay palay. Palay, hindi po, mga alak na kwarto. Dito po may magandang istorya. So, dito po sa akin na daw kayo kung ano may sinatawag na hidden trap door. According to story, ito daw ilalim nito ay may passage papuntang simbahan. May wala. Para daw sinaraduhan na. At nung unang panahon, dahil ang mga Rodriguez family, isa na dito si Doña Margarita, yung kapitbahay, na tiyahin nung nakatira dito, tiyahin niya na soltera, ay according to historical tradition, ay siya daw ay anak ng Friday. And kung buhay pa po siya, at may picture, may tsura po ni Doña Margarita, yung tiyahin nung tiyahin ay talagang European na ano, matamos ang ilong, blue eyes, mata, mataas ang kanyang noo. Talagang ano. And then that's the reason bakit nagtataka ang mga tao, wala naman siyang business. Yeah. Wala naman, pero naman na ita ita uh, libo, pag-aari niya yung buong saryaya. Ang sabi, the reason why is, yung pinamana ng kanyang tatay na Friday sa kanyang anak, na si Benny Margarita, ang bus truck of land. Sino yung natawa dito naman po ay religious at philanthropy, philanthropo. So, marami po siyang pinakagal na Padre Madre. At ayon sa history, ay yung pinatayuan ng Santa Rita de Casia sa tapat ng San Sebastian de Coletos, sa recto, ay donation niya. Opo, yung Santa Rita de Casia na kumbento uh, ng mga Agustinian sisters. Kahit na yung area na yun, according to history. Eh, madami pa daw po siyang lote sa Raon. Hindi na po namin na-trace kasi makira pa nga magtanong doon. Ito may kingdom na magkarita. Pero yun po ang kwento. Meron din daw po siyang mga land holdings doon. At talagang siya ay tumutulong sa mga family and padre sa pagbibigay ng mga padre at yes. So, mapapasin po natin model na kanila ng mga suot kasi American period. And they go po. Sila po'y traveler at ito po kanila mga maleta. Ayan ang ginagamit nila sa pagka-travel nila sa Europe. Okay? Medyo kapigat po yung kanilang maleta kasi made of iron metal yata yun at saka leather. Ayan. So, yun po ang ating room number 2. Ayan. Pupunta na po tayo sa room number 3. Pero bago po, mapapansin niyo po yung wall decoration dito. May mga ibon. May ibon na po. May kwento daw po itong mga wall decor na ito eh. May ibon. May ibon. Kasi yung unang, yung unang pong drawing, ang uh, parang doon, ang drawing po ay itlog. 
Pagdating mo diyan, hindi na itlog. Ibo na po. So ito naman po ay pahiram. On this day, ng isang sariyayahin na painter, world known rena, uh, world renowned po sa Italy. Bravo. Nakasmit niya. Ayun po siya si Maria Puresa Scanio. Kung gusto niyo pong bumili ng kanyang painting, meron po siyang vlog site. Ikunin nila po yung Maria Puresa Scanio. Lalabas yung mga display ng painting niya. Nandun po, minakamura po siguro ay 10,000. Pinakamahal po ay 1 million. Ay, anong connection niya sa bago? Ah, dahil ang connection po niya, uh, dahil nga siya ay kasama ng heritage, history, and culture, pinahiram po niya yung kanya mga painting dito before at natira lang ito. Uh, for purposes na ito rin ay maging museum of art. Kaya lang, ang um, kinuha na uli niya yung malalaki niyang painting. Ito na lang natira. Yung kanyang reproduction sa UP, Los Banyos po ito. Ang pangalan, The Rose of Maria. So kung kaya po ang pagkakot sa kalang mga Los Banyos, ito po yung isang... So ito ay painting, hindi siya photograph? Ah, ito ay sculpture. Ay, as ano, sculpture. Pero yung naisa, dapat po may painting siya, kinuha na yun. Ito, nasa UP. Siya ay realist, realist painter and multimedia artist. Ang sinabi po ang multimedia, kaya niya gumawa ng... Kayola, kaya niyang gumawa ng wood, kaya niyang gumawa ng ano pa yun, clay, multi-media po siya. O, oh, may talent po. Pero hindi po siya school. Siya po ay window o self-study. Kaya yun po ang kanyang character. So, pinopromote po namin kasi siya naman po yung support ng namin. Sa Riyaya, sa Karatex. Pag po namin sa kanan, baka magsawa kayo, pala yung magtag. Pero hindi po sa nang magtag, meron din din. Kasi minsan, yung mga tao na may nakikita dyan. Yeah, yeah. <laughs> Oo, kasi meron tao mga tao na sensitive at may third eye. Kaya minsan, may mga bisita kami na papasok doon, may nakita. Ay, what? May nakita. May nakita. May nakita. Papasok na po tayo sa loob ng country. Ito naman po ang po. para photo of room lang to. So, ang function din po ng room ay room din ng mga anak ni Don Catalino, alin na anak niya. So, siguro, tipigisa, isa, dalawa, apat na to, may dalawa pa sa taas. So, kanina, hindi kinipinto ko po si Maria Puresa Scania. Ito po yung sample na kanya. Kauna-unahang painting. Matatangin na lang ng keso. Oo. At siya ay naparangalan po ng medal. Yan ang karangalan bilang natatanging anak ng Quezon kasi nga po, kakaiba siya eh. Hindi na nag-aaral ng fine arts pero natuto mag-painting gamit ang kanyang God-given powers. Ayan po ang mga sample ng words niya. Sample na lang. Pero ito, it's original po ito. Kung gusto na pong bilhin, ito po yata ay 4,500,000. Kung gusto niyo mong magpagawa, willing naman siya mag-commission. Basta po, usually gano'n ang mga price niya. Si Governor Simpson po ng Ilocos, nagpa-commission po ng isang tablo na talagang ibol, parang forest, parang 1.5 yun. So, punta na po, balik na po ulit tayo sa sala. Yung nga lang, medyo kinakaya na lang na, dito po ulit tayo. Ay, ay, ay. Ito po ay, ano na, So, ayan po. So, sir, ito pinag-aanap pa rin ang reception? Ah, oo, pwede rin. Kung meron. Ako tapos sa taas. Kasi ngayon, hindi na pala pwede. Kasi 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 hindi na pala pwede. Oo. Si Benji. Oo, ayun, si yun. Sa birthday ni Tita Edna, ako nakakapwede. Oo. Ako ngayon, doon nila. Ah, di Luna. Di Luna. Ayaw. Talagat lang, oh. So, heritage din po yung kapilihan ko. Hindi nyo naman po natatalo. Kung ito wala na kami ancestral house dahil napunta sa ibang family brands ng aming family, ang ancestral ko po ay isa sa kapitan di barangay. Kasi nga yung qualification, ibang dito na kanina. Lalo na ako magagawa. Tagayin po ang history. At siya nag-aaral sa electron. So, maroon siya ng Spanish. 
Uh, incidentally, naghiwahiwalay na yung aming family kasi nagkaroon ng partition issue. Alam niyo na yun. Kung ano yun? Danny Deluna. Kaano ano niyo yung doktor ng Central Scholar University? Ah, si Dean Carmen Deluna. According to our research, ay long distance relative namin from Lucena. Siya ay isa sa mga pillar ng CU. At nung nag-aral ang aking mga tiya, dalawa buhay pa, mga 78 years old na, ay sila ay libre at may isa. So, it uh, just guarantee na sila nga ikaw ang anak mo. Si Dean na uh, Carmen Delona ay childless. Siya nag Yung yung isa po na doon na alam kanina ng first group, Heritage House din po kasi kaya lang hindi natin mapasok kasi naka-close. Uh, uh, at ayon sa history research namin, yung site ng aming Diluna Ancestral House, doon po tumira yung dalawang pare, si Father Martin Talavera at si Joaquin Alapon. Nung ginagawa yung church, yung Sariaya, noong 1743 hanggang 1748. Kaya naman po ginawa ay kasi yung long long charts namin from Tumbaga, 100 ay 1 kilometer ay na-destroy ng Lahar Floods. Noong January 10, 1743, 6 p.m. after the the praying of the Angelus. At uh, na-request po ng mga sariyahin, lalo na si Mayor Antonio Talavera, ay Antonio Almasan, na ang uh, pangong Sariaya ay mailipat na dito sa present na, na site. Pero meron po kami ng mga kwento na yung daw inmates ni Santo Cristo de Burgos yung sino pong pumasok kanina sa church yung aming patron saint ay uh, shrine kami ni Santo Cristo de Burgos uh, nagsumpay po siya sa solo o arson na ginawa ng mga pirates After na magkamero ng arson na buho ka po yung simbahan dahil sa flood, uh, may kwento po na binuhat ng mga tao yung image. Papunta rito sa site. Pero nung nandito na sa tapang ng simbahan, hindi na daw po nila mabuhat yung image, yung icon ng Santo Cristo de Burgos kasi sobrang bigat. At yun po ay ininterpret ng mga sariyahin na doon gusto ng Santo Cristo de Burgos sa may transfer ang bagong site ng Sariaya. Kaya ito na po yung bagong site ng Sariaya. At ayon naman sa kwento, ang uh, image mo ng Santo Cristo de Burgos, sabi ni Kuya Eric, ay dumating dito noong 1717 kasabay ng barko na Santo, uh, Santo Cristo de Burgos, Galyon, kasama ang image ni uh, Maria de San Parado, Holy Mama Mary de San Parado. Kaya, very historical din po ang pagdating ng mga taga Santa Ana, Manila. Kasi, nalaman po namin, dati hindi namin alam na 1770, na basta dumating lang. Pero ngayon, alam na po natin. So, luma na rin po yung image ng Santo Cristo de Burgos na according to kwento, ay regalo ng mga ng Harim, Pilipe, Kalima sa mga sariyahin bilang loyal subject ng paharihan o imperyo ng Spanish. So, marami naman po theory. At syempre, kanya-kanyang theory ang mga researcher. Sabi na isang researcher na sumulan ng Tiburoso, Dr. Miloso, yun daw sa itong Cristo de Burgos ay gumaan na pwede may hari kasi
concept sa simbahan namin. Nakakatuhat para parang Miss Universe. Venezuela! Talaga naglalakad mga lalaki naman babae. Ito naman mga Venezuela. Colombia. 